বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুধু শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম এখন শুনবেন সুরা আন নামল এর তেলাওয়াত ও তর্জমা পারা উনিশ এবং বিশ এগুলো কোরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মুমিনদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে আমি তাদের কৃত কর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় তস্তন <tos> এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখেরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আর হে মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে তুমি এ কোরআন লাভ করছো এক প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সেই সময়ের কথা শোনাও যখন মুসা তার পরিবার বর্গকে বলল আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি এখনই আমি সেখান থেকে কোনো খবর আনব অথবা খুঁজে আনব কোনো অঙ্গার যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো সেখানে পৌঁছবার পর আওয়াজ এলো ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে পাক পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক হে মুসা এ আর কিছু নয় স্বয়ং আমি আল্লাহ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও যখন মুসা দেখল লাঠি সাপের মতো মোচর খাঁচ্ছে তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগল এবং পেছন দিকে ফিরো দেখল না হে মুসা ভয় পেও না আমার সামনে রসুলরা ভয় পায় না তবে হাঁ যদি কেউ ভুল ত্রুটি করে বসে তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে নিজের কাজ পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল করুণাময় আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়াই এ দুটি নিদর্শন নটি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তারা কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ 
তাদের সামনে এসে গেল তখন তারা বলল এ তো সুস্পষ্ট জাদু তারা একেবারে অন্যায়ভাবে অধ্যত্বের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করল অথচ তাদের মন মগজ সেগুলো সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ অন্য দিকে আমি দাউদ সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম এবং তারা বলল সে আল্লাহর শোকর যিনি তার বহু মুমিন বান্দার উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আর দাউদের উত্তরাধিকারী হল সুলাইমান এবং সে বলল হে লোকেরা আমাকে শেখানো হয়েছে পাখিদের ভাষা এবং আমাকে দেয়া হয়েছে সব রকমের জিনিস অবশ্যই এ আল্লাহর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ সুলাইমানের জন্য জিন মানুষ ও পাখিদের সৈন্য সমাবেত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো একবার সে তাদের সাথে চলছিল এমন কি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছল তখন একটি পিঁপড়ে বলল হে পিঁপড়েরা তোমাদের গর্তে ঠুকে পড়ো যেন এমন না হয় যে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে এবং তারা তার টেরও পাবে না সুলাইমান তার কথায় মৃদু হাসল এবং বলল হে আমার রব আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎ কাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ কর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো সুলাইমান পাখিদের খোঁজ খবর নিল এবং বলল কি ব্যাপার আমি অমুক হুদহুদ পাখিটিকে দেখছি না যে সে কি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবাই করে ফেলব নয়তো তাকে আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাতে হবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতে সে এসে বলল আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনি জানেন না আমি সাবার সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসক রূপে দেখেছি তাকে সব রকম সাজ সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই চমকালো আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিস্তা করতে দেখেছি 
শয়তান তাদের কাজ্যা বলি তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে এ কারণে তারা সোজা পথ পায় না শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করেছে এই জন্য যাতে তারা সেই আল্লাহকে সিস্তা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন জিনিসসমূহ বের করেন এবং সেসব কিছু জানেন যা তোমরা গোপন করো ও প্রকাশ করো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয় তিনি মহান আরশের মালিক قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان بولو أكوني آمي دكشي تمي شد بولشو أتو أميتها بادي دير أنتر فكتو آماري باترونية جاو إبن إيتي تادير بروتي نكهب كارو تار بور شوري تيكي داكو تادير مدهي كي بروتي كريا حوي راني بولو হে দরবারীরা আমার প্রতি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমান রহিমের নামে শুরু করা হয়েছে বিষয়বস্তু হচ্ছে আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যাও قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون پتر شنے رانی بلو ہے جاتیو نتری بندو آما رد بھدو شمشائے تمرا پارا مرشداو تمہ دیر بات دیو تو آمی کنو بشر فائسلا کورینا ترا جباب دیلو آمرا شکتی شالیو جتھا جاتی تب شدھان تو آپنار ہاتے আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেয়া উচিত রানী বলল কোনো বাদশা যখন কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাশালীদেরকে লাঞ্ছিত করে এরকম কাজ করাই তাদের রীতি আমি তাদের কাছে একটি উপঠোকন পাঠাচ্ছি তারপর দেখছি আমার দুধ কি জবাব নিয়ে ফেরে ما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة মুসলিম যখন সে সুলাইমানের কাছে পৌঁছল সে বলল তোমরা কি অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তোমাদের উপর ঠোকন নিয়ে তোমরাই খুশি থাকো হে দূত ফিরে যাও নিজে প্রেরণকারীদের কাছে আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল নিয়ে আসব যাদের তারা মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বিতাড়িত করব যে তারা ধিকৃত অপমানিত হবে সুলাইমান বলল হে সভা সৎগণ তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে 
এক বিশালকায় জিন বলল আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠার আগে আমি তা এনে দেব আমি এ শক্তি রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন অপর ব্যক্তি বলল আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগে আপনাকে তাই এনে দিচ্ছি যখন সুলাইমান সেই সিংহাসন নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেল অমনি সে চিৎকার করে উঠল এ আমার রবের অনুগ্রহ আমি শকর গুজারি করি না না শকর করি তা তিনি পরীক্ষা করতে চান আর যে ব্যক্তি শোকর গুজারি করে তার শোকর তার নিজের জন্য উপকারী অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আমার রব কারো ধার ধারেন না এবং তিনি আপন সত্তায় মহিয়ান সুলাইমান বলল সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি তার সামনে রেখে দাও দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় কি না অথবা যারা সঠিক পথ পায় না তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় রানী যখন হাজির হল তাকে বলা হল তোমার সিংহাসন কি এরূপই সে বলতে লাগল এ তো যেন সেটি আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিলাম আল্লাহর পরিবর্তে যে সব উপাস্যের সে পূজা করত তাদের পূজায় তাকে ইমান আনা থেকে ঠেকে রেখেছিল কারণ সে ছিল একটি কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত তাকে বলা হল প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ কর যে সে দেখল মনে করল বুঝি কোনো জলাধার এবং নামার জন্যে নিজের পায়ের নিম্নাংশের বস্ত্র উঠিয়ে নিল সুলাইমান বলল এ তো কাঁচের মসৃণ মেছে এ কথায় সে বলে উঠল হে আমার রব আমি নিজের উপর বড়ই জুলুম করে এসেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনের আনুগত্য গ্রহণ করছি আর আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে এ পয়গাম সহকারে পাঠালাম যে আল্লাহর বন্দিগি করো এমন সময় সহসা তারা দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেল সালে বলল হে আমার জাতির লোকেরা ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ কেন আল্লাহর কাছে মাফ ফেরা চাচ্ছ না কেন হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে কল উত্তম 
دعاك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون তারা বলল আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমঙ্গলের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি সালে জবাব দিল তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গলের উৎস তো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ আসলে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে সে শহরে ছিল নয় জন দলনায়ক যারা দেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোন গঠনমূলক কাজ করত না তারা পরস্পর বলল আল্লাহর কসমখে শপথ করে নাও আমরা সালে ও তার পরিবার পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাব এবং তারপর তার অভিভাবককে বলে দেব আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না আমরা একদম সত্য কথা বলছি এ চক্রান্ত তো তারা করল এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম যার কোনো খবর তারা রাখত না অবশেষে তাদের চক্রান্তে পরিণাম কি হলো দেখে নাও আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম ওই যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য আর যারা ইমান এনেছিল এবং নাফর মানি থেকে দূরে অবস্থান করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি আর লুৎকে আমি পাঠালাম স্মরণ করো তখনকার কথা যখন সে তার জাতিকে বলল তোমরা জেনে বুঝে বদকাম করছো তোমাদের কি এটাই রীতি কাম তৃপ্তির জন্যে তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছ কিন্তু সে জাতির এছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে তারা বলল লোতের পরিবার বর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও এরা বড় পাক পবিত্র শাস্তে চাচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁকে এবং তার পরিবার বর্গকে বাঁচি নিলাম তবে তার স্ত্রীকে নয় কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম আর বর্ষণ করলাম তাদের উপর একটি বৃষ্টি বড়ই নিকৃষ্ট ছিল সে বৃষ্টি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য হে নবী বল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তার এমন সব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো আল্লাহ ভালো অথবা সেই সব মাবুদ্রা ভালো যাদেরকে তারা তার শরিক করছে কে তিনি যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার সাহায্যে সুদৃশ্য বাগান উৎপন্ন করেছেন যার গাছপালা উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাহ আছে না বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে আর তিনি কে যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থান লাভের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন পর্বতমালার পেরেক আর পানির দুটি ভাণ্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরিক অন্য কোনো ইলাহ আছে কি না বরং এদের অধিকাংশই অক্ষ কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাকে ডাকে কাতর ভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহ কি কাজ করছে তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো আর কে জলস্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাণে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাও এ কাজ করে আল্লাহ অনেক উঠে সিরিক থেকে যা এরা করে আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে আল্লাহর সাথে অন্য কোন এলাও কি এ কাজে অংশীদার আছে বল আনো তোমাদের যুক্তি যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাদেরকে বল আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে ও আকাশে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না এবং তারা জানে না কবে তাদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে উপরন্ত তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ অস্বীকারকারীরা বলে থাকে যখন আমরা ও আমাদের বাপ দাদারা মাটি হয়ে যাব তখন আমাদের সত্যি কবর থেকে বের করা হবে নাকি এ খবর আমাদেরও অনেক দেয়া হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের বাপ দাদাদেরকেও অনেক দেয়া হয়েছিল কিন্তু এসব নিছ কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয় যা আগের জামানা থেকে শুনে আসছি বল পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে হে নবী 
তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের চক্রান্তের জন্য মনক্ষুণ্ণ হয়ো না তারা বলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ হুমকি কবে সত্য হবে বলো বিচিত্র কি যে আজাবের ব্যাপারে তোমরা ত্বরণিত করতে চাচ্ছ তার একটি অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে আসলে তোমার রব তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর গুজারি করে না নিঃসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবে জানেন যা কিছু তাদের অন্তর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে আকাশ ও পৃথিবীর এমন কোনো গোপন জিনিস নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আকারে নেই যথার্থ এই কোরআন বনি ইসরায়েলকে বেশিরভাগ এমন সব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে যেগুলোতে তারা মতভেদ করে আর এ হচ্ছে পথ নির্দেশনা রহমত মোমিনদের জন্য নিশ্চয় এভাবে তোমার রব তাদের মধ্যেও নিজের হুকুমের মাধ্যমে ফায়সালা করে দেবেন তিনি পরাক্রমশালী ও সব কিছু জানেন কাজী হে নবী আল্লাহর উপর ভরসা করো নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না যে সব বধির পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে নিজের আহ্বান পৌঁছাতে পারো না এবং অন্ধদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বিপদগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো না তুমি তো নিজের কথা তাদেরকে শোনাতে পারো যারা আমার আয়াতে প্রতি ইমান আনি এবং তারপর অনুগত হয়ে যায় وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ آر جاکھن آمار کتھا شدت حوار شمائے تا دیر کاچے شے جابے تا خور آمی تا دیر جننے مرتی کا گار ہو تھے کے ایک تی جی بیر کربو সে তাদের সাথে কথা বলবে যে লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করত না আর সেদিনের কথা একবার চিন্তা করো যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনব যারা আমার আয়াত অস্বীকার করত তারপর তাদেরকে তাদের শ্রেণী অনুসারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করা হবে অবশেষে যখন সবাই এসে যাবে তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তোমরা আমার আয়াত অস্বীকার করেছ অথচ তোমরা জ্ঞানগতভাবে তায়ত্ত করনি যদি এ না হয়ে থাকে তাহলে 
তোমরা আর কি করছিলে আর তাদের জুলুমের কারণে আজাবের প্রতিশ্রুতি তাদের উপর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না তারা কি অনুধাবন করতে পারেনি আমি তাদের প্রশান্তি অর্জন করার জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিন উজ্জ্বল করেছিলাম এরই মধ্যে ছিল অনেকগুলো নিদর্শন যারা ইমান আনত তাদের জন্যে আর কি হবে সেদিন যেদিন সিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত বিহল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি বিয়হলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন আর সবাই তার সামনে হাজির হবে কান চেপে ধরে আজ তুমি দেখছ পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছ ভালোই জামাট বদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উঠতে থাকবে এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংবদ্ধ করেছেন তিনি ভালোভাবে জানেন তোমরা কি করছো যে ব্যক্তি সৎ কাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশি ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি বিয়হলাতে থেকে নিরাপদ থাকবে আর যারা অসৎ কাজ নিয়ে আসবে তাদের সবাইকে অধমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান পেতে পারো হে মোহাম্মদ তাদেরকে বলো আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি এ শহরের রবের বন্দিগি করব। যিনি একে হারামে পরিণত করেছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক আমাকে মুসলিম হয়ে থাকার এবং এ কোরআন পড়ে শোনাবার হুকুম দেয়া হয়েছে এখন যে হেদায়ত অবলম্বন করবে সে নিজেরই ভালোর জন্য হেদায়ত অবলম্বন করবে এবং যে গোমরা হবে তাকে বলে দাও আমি তো কেবলমাত্র একজন সতর্ককারী তাদেরকে বলো প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে আর তোমরা যেসব কাজ করো তা থেকে তোমার রব বেখবর নন শুধু শ্রোতা এই সুরায় একটি সিজদার আয়াত রয়েছে অনুগ্রহপূর্বক সিজদা করে নেবেন